这城里怎么都是鬼的呀？国军呢？嘿呀，你们还不知道啊？在徐州城，两天前就被日本人占了，国军全撤了。不是说国军在徐州要和日本人打仗吗？嘿，打什么仗啊？几十万国军，他们差一点被日本人包围在这儿。委员长一声令下，他们全撤了。现在在哪还能找到国军？嘿呀，怎么还找到国军呢？跑光了。城里情况怎么样？还能进得去吗？怎么？你们还要进城啊？这城里乱得一锅粥一样，都在往外逃呢。哎，你们也快走吧。怎么办？要不咱们洗澡？不着急，咱们先进城打听打听，问问部队在哪儿，顺便找点吃的。这附近哪里有客栈啊？向西三个路口，向北有一个。这兵荒马乱的，不知道拆不拆，你看着去。好，谢谢你啊。回来的路上遇见了鬼子，想要欺负我，幸亏遇见了这两个大哥，是他们救了我。阿文，哥干什么干？赶紧走！
我看他的体质应该很不错的，按道理应该没有什么大问题。不过，我觉得他现在情绪很低落，这对他的康复不是很有利啊。他到底怎么了呀？原来这样，我们是从南京逃难过来的，他的朋友、亲人，全都。我知道了。难怪他的情绪这么差。好了，消息差不多了，这里还是敌占区，不能耽误太多时间。等一下，你们两个过去帮忙抬一下担架。说你们呢，还愣着干什么呀？不用了，我自己能来。去照顾学生吧。赵班长，咱们现在在敌占区，你也知道，咱们现在必须加快行动的速度。这两个人既然在我们的队伍里，就是我们队伍的人，你不能老这样什么都不管吧？你有情绪可以回去反映。这两个人，我们必须送到虎头山。我告诉你，他们都是在南京打过仗、守过南京城的。都是我们看着队伍的人，而且这个伤员，他的亲人在南京死了，大家都是中国人，得有中国人的同情心。来，快点。回来打把手，不用了，你照顾好学生就行。没关系。前几天我太冲动了，说话有点臭，别往心里去啊。都是自己的，说这些干嘛呀？这是我的好兄弟，从小一起长大的，他还救过我的命。现在他这样了，心里边受了伤，亲戚朋友都死了，所以我有点激动，别往心里去啊。老徐，这是你当初就应该跟我说。我要知道是这么一个情况，我肯定也会答应的。啊，班长，你醒了。山的路上，虎头山，什么地方？虎头山是八路军的根据地，送你去养伤。你还是把我扔在这儿吧。怎么了？我跟徐虎要去找自己的队伍。不行，你现在伤成这样，你必须跟我去虎头山。无论你想干什么，等养好了伤再说。行，你爱怎么着怎么着吧。班长，那个人说他不想去咱们虎头山，那咱们干嘛还费力带着他？这吃力不讨好，又没让你谈，啰嗦什么呀？我刚才听他说，要去找他自己的队伍。这个人，别不是国军的吗？不该你问的别问，该干嘛干嘛去。我听他们都管你叫老徐啊。啊，徐志成是我现在的名字。哦，兄弟，进一步说话。他醒了。嗯。一会儿再给他喂点水啊。好。他现在怎么样？不烧了。他应该没有什么大事儿。他的体质啊非常棒，再休养几天，差不多就能恢复了。谢谢你了，小雨同志。谢什么呀？他不是还救过我吗？兄弟，你看这山这么陡，你们抬着他肯定翻不过去。你说这怎么办呢？
放心，抬不动我可以背，不会给你们添很多麻烦的。怎么了？没事。我是说，你看这山这么高，你们抬着它呀，估计很难翻过去。我自己能走。雷果，你不能走。无论如何，你要跟我去虎头山，先把病养好再说。我跟你说过了，我对去你们虎头山啊、八路军啊，没有一点兴趣。虎子，走。不行。鬼子，我跟他上，商量点发现鬼子了。保护好学生，先打上准备战斗。是是，小心点。走，我们也去看看。他们有一个机枪组配两挺轻机枪，一个掷弹筒组配两个掷弹筒，还有两个步枪组，人数和火力都是我们十倍以上。再过十分钟，鬼子就摸上来了，咱们先得把学生们都转移了。他奶奶的，在家门口跟小鬼子撞上了。老徐，我给你派一名战士，你保护好学生往山下撤。到了山下往北一里地有一片玉米地，你们躲进玉米地里，我们在这里掩护。你们能坚持住吗？来不及说这些了。铁牛，走！你跟着老徐，保护好学生往山下撤。班长，我们别啰嗦了，赶紧往下撤。是，把手榴弹给我留下。哎，班长同志，给我们把枪吧，我们也要打鬼子。胡闹！你们要枪干嘛？你们会用枪吗？一会儿要是打起来，我们是保护你们还是打鬼子呀？那给我们手榴弹也行，就算死，我们要一块死。别胡闹了，赶紧下去。等一下，周班长，你觉得与区区八名步兵战士在不占据绝对有利地形、没有掩护工事的情况下，你要阻击整整一个整编小队的装备精良的水军，你能坚持多久？十分钟。就算你能坚持十分钟，你觉得这十来个没有经受过任何训练的学生，在这么崎岖的山路上，二十分钟他能跑多远？跑得出机枪火力的覆盖范围吗？你是什么人？怎么知道这么多？来不及跟你说这些了，望你尽管留下。老徐，你这个朋友到底是干什么的？现在怎么办？别拿他们太当回事儿。赵班长，在学生们躲进玉米地之前，绝对不能让鬼子占领山头。有没有什么好的办法？有，咱们现在起码有两个有利条件。有利条件？对。一，鬼子现在还没发现咱们，咱们还是可以隐蔽接地，打他们个措手不及。第二，看见那边的山坡了吗？反斜面，对，反斜面。你的意思是说倒着打？给我一支步枪。要枪干嘛？石头，别叫。再准备十来个手榴弹，要那么多手榴弹干嘛？到时候你就知道了。快！嗯，好，走。你看，我这个给我背的，我背。哥，哎，带一个战士留在这儿，等我们打响之后，配合我们吸引鬼子的火力。记着，走之前给他们准备一下。得嘞，瞧我们的吧！起来，猴子。
こんなとこまで来ていただいて本当にお疲れ様です亀だ東京だから遠慮するな正直毎日ライオーで何もできることがなくてさほんとつまらないんだ今日はわざわざ君と巡回して気分転換にもなるんだはい喜んでクソ、うん、共産党の遊撃隊のやつらめ我らの支援部隊を騒がしてばかりで正面からの戦いは一度もなかったやつらのおかげで野戦師団の少佐である俺までこんなところで治安強化なんかを少佐殿がお越しになった以来この辺りは襲われたこともだんだんなくなりましたきっと我が皇軍の威勢に脅かされましたよ亀だこの話はいい千里の目を極めんと干してさらに登る一層乗ろうと山を登ってみようかはい我干掉鬼子指挥官之后，你们就动手。有一个少佐，我先干掉他。错了，鬼子的直接指挥官是少尉，干掉那个少尉才能让他们产生混乱。等我开枪之后，你再打那个少佐。
哥，快让他们撤！把他们引过来。感じだ。はい。这下可够小鬼子喝一壶的，别看了，走走撤。勝者はそのまま。他の全員は全速前進だ。必ず粉々にしてやる。いいか。あの畑だ。突撃。はい。听枪声打得很激烈，战果怎么样？看奶奶的！学生们呢？啊，在后面呢。班长，我带你们过去。好，你们两个留下警戒，其他人走。三十几个鬼子，小鬼子还剩下三十四个人。行，鬼子现在在哪儿？被我们甩后面去了。老徐，这次多亏了魏国兄弟啊，他的枪法太准了。你从哪挖来这么一个宝啊？啊？那是当然了，他不光打枪打得准。周大哥，您没事吧？没事。哥，老徐。咱得尽快离开这儿。怎么了，班长？鬼子好像摸过来了。老徐，咱们剩下的弹药不多了。周班长，这儿离你们要去的地方还有多远？还有十几里，到了阳村就咱们根据地了。现在快天黑了，天黑之后咱们再行动。之前咱们就躲在清茶帐里。好。我对这地形熟悉，趁着天黑啊，肯定能摸出去。鬼子只有三十多个人，这么大一片清茶帐，他们肯定不敢进来，就怕怕什么呀？怎么了，魏国兄弟？快让战士们把刺刀，把玉米地砍了，砍玉米地。咱们现在在下风，万一鬼子放火，麻烦了。快，哎，快快快，把玉米地给我砍了，快！つけろ。奴らを灰にさせろ。はい。はい。你说的没错，鬼子果然放火了。别出声，大家注意隐蔽。
，真是多亏了你啊！张班长，啊，安排双双子弹，不多了。虎子，到，知道。先撤吧，不能撤，现在青纱帐已经没了，鬼子很容易发现我们。那怎么办？走，老徐，老徐，别管我，注意隐蔽。子弹已经进入体内，恐怕已经伤及肺部，现在我只能替他止血，必须马上送到根据地抢救。你们两个，快把老薛扶过去，快捂着点。老周，你也下去吧，这里我来顶着。进了，迅速打光我们的子弹，冲上去和他们肉搏，千万不能给他们机会开枪。好，快给我打！什么？我们的人来接应我们了！快看，一点！秦尚的战鼓射程，其他人跟我冲！眼睛看看，他们哪只手放下武器了？只要没放下武器，他们就是敌人。
我为刚才那位日本皇军的卑鄙行为向阁下道歉。不过，阁下像已经把子弹退了膛，准备血战的武士开枪射击，这种卑鄙的行为是尤为武士道精神的。小沙沙，我是来了呢。私は中国人だぞ。私から見ると、君らの言ったには、武士と言える人間が一人もいない。残忍死ねくしゃだ。<笑>何か誤解してないか。我が皇軍がここに来るのは、大東亜共栄圏の建設のためだ。あなたたち、中国人を。欧米の圧迫から救う恩人になるんだ。ひどいじゃないか。小沙沙、我看看相手は。中国人を虐殺したり、村を燃やしたりするのは大変で、中国人のためになるというのか。小沙沙、もしかして君がビビってるのか。その言葉は。武士にとっては最悪だ。決闘したまえ。そうする前に名前を聞こう。ジョウ、ウェイ、ゴー。よし、ジョウ、ウェイ、ゴジュン。俺の決闘状受けるか。無敵自慢しているんじゃないのか。武士道を辛抱しているんじゃないのか。武士道は臆病者を育てるものなのか。本当に見たもないね。やあ！国军的大部队向西了吗？要不咱往西，没准还能追上他们呢。行，那就这么办。不过，咱得先弄点吃的再说。好，我也饿得前胸贴后背了。嘿。报告，怎么样？都搜遍了。找，立刻调动所有部队，一定要把他们给我抓过来。是。等等。
，参谋长，他们两个肯定逃出咱们的范围了。再找的话，肯定会进入敌战区，弄不好咱们也会有损失，不能再找了。走亲了，走走走走走，下一个，站着站着站着，举手举手，哎，好，去哪儿呢？哎，老总，我去对面投靠亲戚，投靠亲戚呢？啊，是是是，好的，走吧走吧走走走，谢谢老总啊，下一个下一个，举手，举手举手，我们是一起去去一边，你干嘛去的？一块的，一块的，哎，是一块，是一起的，走吧走吧走。谢谢啊！下一个，下一个，下一个。不行，我就找几个人。不行，我自己去。你说去。这位回来了啊，回来了是，辛苦了。这位好，三连连长许光荣，正在向参谋长汇报情况。连里最近怎么样？郑郑伟，你先喝口水。事情吗？好，政委，有件事得向您汇报一下。好，坐下说。好。看到老大，刚他妈逃出来，被你抓到这儿来。你有活没有？啊？没有，没有。那你这同事怎么都知道你啥都没有？没有。你也没有？你也没有？骗谁呢？啊？真没有。这这长得这么长了，你这身上没啥活？你水活吗？你两个？去去去去去！这个动啊动啊动啊！动个动啊！动个动啊！水哇，赶紧的啊！好，这动一下，死了。
，老汉爷，就这么点路费了，你看，你行行好，你给留点吧。哪那么多废话，蹲下。乡亲们，不要怕，啊，我们是清风寨的抗日好汉。杨委员长说，抗日守土，人人有责，啊。今天我们来就是想弄点抗日的经费，抗日经费，听见没？你们放心，哎，不会都带走的，每个人会发给你们一块现打洋，作为回去的路费。拿着，啊，回去路上如果遇到小鬼子。就说遇到我们了，我们这些人啊，站不改名，错不改姓，清风寨大当家的朱子明就是我。兄弟们，过来。唱的是哪出啊？得两块大洋。这朱子明有点意思、啊。班长，咱得抓紧时间走了，一会儿鬼子就要来了。咱不走了。不走了？为什么呀？往西边追大部队，猴年马月才能追上。咱就留在这儿。留这儿？跟他们上山寨打鬼子去。跟,跟着他们？能打鬼子吗？那得分谁带。怎么不走了呢？翻过这座山就是清风寨了，这天快黑了。不急，就是等天黑。等天黑？为什么呀？你想啊，咱们就这么上山去，清风寨谁会拿咱们当回事儿？也是啊。那咱们怎么办？我给清风寨备了一份好礼。咱在这儿呢。下什么地方得罪你们了？说出来，也让在下死个明白。朱大哥，我们是来投奔你的，略施小计，多有得罪。这是我大哥。
六点半。这么晚把大家叫来，是有一件喜事要告诉大家啊！就在刚才，我认识了两位兄弟，一个姓周，一个姓许。从现在开始，周兄弟就是清风寨二当家的。哥，有请二当家的。请二当家的。哈，哈哈哈哈哈哈请，兄弟们，关二爷在上，给二当家的请安。是啊，老友，伙计们有点想法。有什么想法说，大哥，姓周的出来乍到，凭什么当二当家的？凭本事。你如果有本事，能让人家给绑了？哥呀，话可不能这样说，这两人干事情不力量，我是偷袭，是不是？对，对对对有本事，敢恶胆脸，我是把我都整了。伙计们，说抹杀先锋，对，对对。二当家的，怎么样？我来。好，我的事让你算账。不必，你们四位一起来吧。我说话捏人，你害吗？你是强狗子捏狼，胆大不要脸！捏我脏脏，来一脸！气了吧？啊！还不拜见二当家的？二当家。家了，这些日子只要我一闭上眼睛，我就能想到咱们虎头山的烙饼卷大葱啊！<笑>你以为就你想呢？我比你还强呢！这样，咱们再上一城，看谁的把快。天黑之前，赶回团部。这，这，这，这，这，这，这。怎么了？这小鬼子，什么时候把巨眼按在这儿了？我才走了几天呢，这小鬼子这把刀插到我的心窝口上了。把把摔上，咱们下去看看。是。我去。
想让我们绕路，门都没有。您说吧，应该怎么办？大龙，哎，你看到前面那个山岗子了吗？看见了。你骑马上去，放上气枪。老徐跟你那两挂鞭还带着呢吗？带着呢。都给我添上。团长，您这是要干嘛呀？那个路口看见了没有？看见了。你完事之后，在那路口咱们汇合。我们一起冲过去。是，团长。走。叔，这药是不是给八路的？刘总，这药是，这药是给我娘治病的。妈，给我打！这药真的是给我老爷治病的，真的不是给八路的。叔，是不是给八路的？钉子系在这儿，以后咱们下山可麻烦了。嗯，放心吧，这个钉子我早晚给他拔了。走，回团，驾驾驾。